నమస్తే అన్న నమస్తే అదేంటంటే కొడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దుగ్గిరియాల మండల్ లనచల్ల విలేజ్లో సమ్ కలెక్టర్ మీద ఏదో దాడి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది దాని గురించి ఈరోజు మీతో కాస్త మాట్లాడాను అయితే ఇది అక్కడ ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పేసి అని ఒక కంపెనీ ప్రత్యేక జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఏదైనా ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు కన్సెంట్ మనకు ల్యాండ్ కావాలన్నది ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ల్యాండ్ కావాలా కరెంట్ కావాలా వాటర్ ఫెసిలిటీ కావాలా తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్లు తర్వాత లోకల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు క్లియరెన్సెస్ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇస్తే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయి తర్వాత ఒక కంపెనీ కన్సెంట్ వస్తుంది కన్సెంట్ వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తారన్నట్టు దీన్ని ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఏమంటుంది అంటే ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ చేసుకోవాలి ల్యాండ్ ఎక్విషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైతే అంటే ఇవి ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను ఎవరైనా ఒక ఇండివిజువల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరు ఉన్నారనుకుంటే ల్యాండ్ వరకు ఒక రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉందంటే కంపెనీ పెట్టాలంటే నలభై ఎకరాలు కావాలంటే పక్కన చుట్టుపక్కల కొనుక్కోవాలి ల్యాండ్ తీసుకోవాలి కదా కొనుక్కున్న తర్వాత మనం ఏం చెప్తాము ఇక్కడ పలాన రియల్ ఎస్టేట్ కోసమో ఇండస్ట్రీ కోసమో అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాను ఇండస్ట్రీ అనగానే ఏం ఇండస్ట్రీ పెడతాను ఎందుకు వస్తుంది మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయో రావా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ వస్తున్నప్పుడు జనరల్గా ప్రజల్లో ఏవైతే అంటే కొంత వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఇప్పుడు కొడంగల్లో ఏదైతే ఉందో ఆ దుద్యాల మండలం మీరు అన్నట్టు దుద్యాల విలే దుద్యాలలో లగచర్ల విలేజ్లు ఏంటంటే ఫార్మా కంపెనీ పెడుతున్నాం అన్నది పాయింట్ అన్నట్టు ఫార్మా కంపెనీస్ అంటే జనరల్గా ఆరెంజ్ రెడ్ కేటగిరీ రెడ్ కేటగిరీలోనే వస్తాయి మ్యాక్సిమం అన్ని ఆ రెడ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే పొల్యూషన్ ఇండెక్స్ పేపర్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ కన్నా వస్తే రెడ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి అన్నట్టు అయితే దీన్ని గతంలో చూసుకుంటే ఉంటే గత ప్రభుత్వంలో కోర్ సిటీ మనకు విత్ ఇన్ ద సిటీలో ఇంత ముందు అంటే మనకి ఇప్పుడు రింగ్ రోడ్ మొత్తం లోపల ఉన్న సిటీ అంతా తీసుకుంటే ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఐడిఏ బొల్లారం ఉంది సనత్ నగర్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఏరియా ఉంది తర్వాత బాచపల్లి బాచపల్లిలో ఉన్నాయి నాచారం ఏరియా ఉన్నాయి ఈ హైదరాబాద్ సిటీ పెరుగుతూ 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 ఏమైందంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్ పక్కన ఇండస్ట్రీస్ లెఫ్ట్ రైట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ మొత్తంలో కూడా రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ వచ్చాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు రెసిడెన్స్ స్టార్ట్ చేట్ కంప్లైంట్ ఉంటుంది ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు మాకు ఈ పొల్యూషన్ వస్తుంది దానివల్ల మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే గత ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మనకి జరిగిన వాటిలో ఏం చేశారంటే ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని స్లోగా స్లోగా వీటన్నిటిని బయటకు తీసుకెళ్లారు అన్నట్టు ప్రీవియస్లీ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు మనకి జీనోమ్ వ్యాలీ అని చెప్పి ఒక సపరేట్ క్రియేట్ చేశారు అది ప్లాగ్ సిటీలో దూరంగా షామీర్పేటలో తీసుకెళ్ళారు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్స్ కోసం వాటి కోసం కొన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అన్నట్టు ఇట్లా డిఫరెంట్ అండ్ మనకి ఫ్యాబ్ సిటీ ఇటువైపు శ్రీశైలం రోడ్లో ఫ్యాబ్ సిటీ కోసం ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే టీఎస్ఐసి అంటే ఇంతకుముందు ఈపీఐసి ఉండేది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత టీఎస్ఐఏసి ఉంది ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్లా వాటిలో డివైసెస్ పార్క్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ తో ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ రెడ్ కేటగిరీలో ఏదైతే ఫార్మా కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అదే మనకి సిటీ లోపల రింగ్ రోడ్లో ఉన్న వాటన్నిటిని రింగ్ రోడ్ బయటికి పంపించేయాలి కొంచెం డిస్టెన్స్లో తీసుకెళ్లాలన్నది ఒక మోటో కింద తీసుకొని అరౌండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అని ముచ్చర్లలో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది బట్ ఇచ్చారు నోటిఫికేషన్ చేశారు ఇలా కొంత ల్యాండ్ ఎక్విషన్ జరిగింది కొన్ని చోట్ల అక్కడ కూడా కొంచెం రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చింది కానీ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేసరికి మ్యాక్స్ బైన్ అనే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు కొడంగల్లో పెడతాము అని చెప్పేసి అని కొడంగల్ మీరు అన్న విలేజ్లో వచ్చా లగచర్ల లగచర్ల అన్నది పాయింట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఏంటి రెండు పాయింట్స్ వస్తాయి ఒకటి ఫార్మా కంపెనీ మా ఊర్లో పెట్టడం అన్నది ఎందుకు ఇంకోటి ఫార్మా కోసం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసిన ల్యాండ్ ఉంది కదా అవును ఎక్కడ ముచ్చర్లు ఉంది కదా ఆ ముచ్చర్లు ఎందుకు చేయట్లేదు అన్నది ఒక పాయింట్ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసింటే ముచ్చర్ల ఫార్మా సిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తాము ఫోర్త్ సిటీ అని అక్కడ చేస్తాము ఒక రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్ చేస్తాం అనేసి అన్నారు సో ఇంటెన్షన్ ఇంత ముందు ఏం జరిగింది అక్కడ ఫార్మా సిటీ పెట్టాలన్నది ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఫార్మా సిటీ తీసేసి అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాము అక్కడ ఫోర్త్ సిటీ డెవలప్ చేస్తాం అనేసి అన్నారు అంటే మీకు ఏమైతుంది మళ్ళీ ఫార్మా ఫార్మా కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇంకొక లొకేషన్ చూడాలి కదా ఆల్రెడీ పబ్లిక్లో
కొంచెం ఉండుంటారు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోయినచ్చు సో కలెక్టర్ గారు నా అంటే ఆ వీడియో మీరు చూసి అబ్జర్వ్ అయితే కలెక్టర్ గారికి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చేయి మీద చేయట్లు అనేసి అన్నది అది వెంటనే నో అనేసి అనేసి అని ఆపేసి అంటే చేయి ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పి ఆయన వెనక్కి వెనక్కి జరుగుతూ ఉన్నాడు ఇక దాన్ని ఇక మనకి ఏసే జరుగుతుంది అని కలెక్టర్ గారి అటాక్ అటాక్ అని అంటే వ్యతిరేకత ఉన్నది అనేది మాత్రం మనకు అర్థమవుతుంది అక్కడ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఎవరో వెంకటరెడ్డి మీద కూడా దాడి జరిగిందని అవును అంటే ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ కలెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ జనాలు ఎక్కువ గుమ్మి కూడుతున్నారు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఒకటి పోలీసింగ్ ఎక్కువ ఉండాల్సింది కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు ప్రజా ప్రజా సేకరణ పోతుంది అన్నప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉండి ఉంటుంది కదా అవును ముందే తెలుసుకొని ఉండాలి ఏం జరుగుతుంది ఎంతమంది ఇక్కడ ఇష్టం ఉందా లేదా పబ్లిక్లో ఒపీనియన్ ఎట్లా ఉంది అన్నది ఎప్పుడైతే హీట్ అవుతుంది మూమెంట్ జరుగుతుంది అప్పుడు వాళ్ళందరూ కొంచెం యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అందరు వీధి వీధికి వస్తున్నారు అన్నప్పుడు వారు కలెక్టర్ గారు కా వెహికల్ వాళ్ళ కార్ వాళ్ళు డ్రైవర్ వాళ్ళు ఫాస్ట్గా వెహికల్ తీస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పోటీ ఇంకో నలుగురు వచ్చిన కాన్వాయ్ కూడా వెళ్ళిపోదని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ఈ దీంట్లో ఉండి ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా ఒక మిస్క్రియంట్ అనే ఎలిమెంట్ ఒకటి అయితే ఉంటారు నలుగురు పెద్ద వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు వెనకాల ఒకడు యువకుడు వాడు వీడో ఎవడో ఒకడు ఆవేశపూరితమైన ఉంటారు కొంచెం తాగి ఉండొచ్చు ఎవడ ఉండొచ్చు ఆవేశపూరి ఉంటాడు వాడు చేయి లేపుదామని కర్రలు లేపుదామని రాళ్ళు లేపుదామని వేస్తారు ఒక్కడు ఇన్స్టిగేట్ చేస్తే చాలు మన జనరల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పది మంది వంద మంది ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకటి రాయేస్తే పక్కన అవును అట్లాంటి సందర్భాలలో వెనకాల వచ్చినప్పుడు ఆ వెహికల్స్ మీద వాటి మీద రాళ్ళు దాడి జరిగి అవి చేసి విజయ్ దాడి చేశారు మీరు అన్న ఆయన అడిషనల్ కలెక్టర్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ అనమాట సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఆయనకి దెబ్బ తగ్గింది ఆయన నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అవసరమైతే మంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలని చెప్పి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేసినట్టున్నారు నిన్న ఎర్లీ మార్నింగ్ కల్లో వచ్చేసినట్టున్నారు హైదరాబాద్కి ఫార్మా కంపెనీ అనేది వస్తే అక్కడ బెనిఫిటే కదా ప్రజల్లో కూడా జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అది క్రియేట్ అవుతుంది దీని మళ్ళీ వీళ్ళు దాని మీద అంత నెగిటివ్గా పబ్లిక్లో అంత రైతుల్లో మెయిన్ రైతులు కదా ఫార్మా కంపెనీస్కి వచ్చేసరికి బెనిఫిట్ అంటే కొంచెం ఫార్మా కంపెనీలో స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీస్లో జాబ్స్ ఉంటాయి తర్వాత స్కిల్డ్ కేటగిరీ కాకుండా మనకి ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫార్మా వాళ్ళు మైక్రోబయాలజీ వాళ్ళు లేకపోతే క్యూసీ అట్లాంటి ఫేస్ సబ్జెక్ట్స్లో ఉంటాయి ఎన్విరాన్మెంటల్ వాళ్ళు ఉంటారు కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా మల్టిపుల్ మల్టీ సబ్జెక్ట్స్లో దాంట్లో ఉంటాయి మేజర్గా అయితే ఫార్మసీ వాళ్ళకి బయోకెమిస్ట్లకి మైక్రోబయాలజిస్ట్లకి తర్వాత అన్స్కిల్డ్ స్కిల్డ్ కేటగిరీ జాబ్స్ ఉంటాయి నిజంగా అక్కడ అంత అంత చదువుకున్న కేటగిరీ కానీ అన్న అనే స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీలో మ్యాన్ పవర్ ఉందా లేదన్నది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒకటే కాదు ఇంత ముందు కూడా చాలా చోట్ల కూడా ప్రజా ప్రయసేకరణ పోయినా నెగిటివ్ జహీరాబాద్ లో కూడా దాడి జరిగినట్టు వచ్చింది అదే అని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాం అన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇంత ముందు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం అక్కడ కూడా మనకి నెగిటివ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ల్యాండ్ కి తెలంగాణలో తెలంగాణ ఫార్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ వాల్యూ బాగా పెరిగింది రైట్ చాలా విపరీతంగా తర్వాత వీళ్ళు రైతులకి ఇంత అంత రైతు బంధు అని అదే ఇదని వస్తుంది అమౌంట్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి రైతు బంధు కింద సో ఇప్పుడు వీళ్ళు రైతుకి రైతుకు ఉన్న రైతు ఆ రైతు అని అమ్ముకోవాలి అంతే కదా అవును ఇప్పుడు ఫార్మర్ కోసం వస్తుందంటే వాళ్ళు ఒక నోటిఫై చేస్తే ఆ నోటిఫై చేసిన ఏరియాలలో ల్యాండ్స్ ఇచ్చేయాలి అవును రైతులు విల్లింగ్లో లేరు అంటే మా మా బాగానే ఉన్నాం కదా మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం వ్యవసాయం భూమిలో నీళ్ళు పెరిగినాయి కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్స్ వాడుతుంటే వీడు ఉన్నాయి కాబట్టి బాబునగరు ఒకప్పుడు మొత్తం అంతా ఇడారు ఉన్నట్టుండేది ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చబడ్డది గత పది 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 సంవత్సరాల్లో జరిగిన కృషి వల్ల పచ్చబడ్డది ఇప్పుడు భూమిని పచ్చబడి కొంచెం కాస్త వస్తే వ్యవసాయం చేసుకొని మాది సంపాదించుకుంటాను బాగానే ఉంటాను అన్నప్పుడు మీరు ఎవరు వచ్చి వేరే కంపెనీ పెడతా ఉన్నట్టే మా భూమిని ఎందుకు ఇవ్వాలన్నది సహజంగా రైతులకి ఆ భూమి మీద మమకారం ఉంటుంది వాడు వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు మనము జనరల్గా రోడ్ వేసినప్పుడు ఒక ఒక అడుగు వెనక్కి జరగమంటేనే ఊర్లో ఎవరు జరగదు ఎందుకే అలా మా ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతారా మా గోడ గోడ కొడతారని చెప్పి అడుగుతారు అట్లాంటిది ఎకరా లేక భూమి రైతులు ఎందుకు వదులుతానండి అందులో ఇప్పుడు పెరుగుతుంది కదా ఒకప్పుడు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు చూసిన భూమిని ఇప్పుడు యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు వాల్యూ పెరిగినాక వాడు ఎందుకు అమ్మాలనుకుంటారు రైతులు జనరల్గా సహజంగా రైతులు తెలంగాణలో ఇట్లాంటి కంపెనీస్ కోసం అయితే వాళ్ళు స్వతగా సొంతంగా ఇస్తారు అని అయితే అనిపించట్లేదు ఏదన్నా కొంచెం ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకోవడమే తప్ప వాళ్ళు స్వతగా సొంతంగా అయితే ఇవ్వరు అదే బికాస్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ ఉన్నారు వ్యవసాయం బాగానే ఉంది రైతులు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు కాస్త వస్తే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ బాగానే ఉంది రైతు
సో ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఒక గుంపు ఉన్నారో గుంపును పోతే నేను వాళ్ళకి మంచి ఏంటి చెడు అన్నది చెప్తే ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియ పరిస్థితి జరుగుతుంది అన్నప్పుడు విసిపోయి ఉంటాడు అక్కడ కొంత యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు బాగా వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన కలెక్టర్ ఆఫీస్లో స్టాఫ్ కలెక్టర్ గారి మీద అటాక్ చేయడం అనేది కరెక్ట్గా అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈయన యాజ్ అ బీయింగ్ ఏ బాస్ కంప్లీట్ డిస్టిక్ మొత్తానికి ఆయనే బాస్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఆయన కింద పనిచేసేటారు కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు అంటే మనమే పోయినాం పోయి మాట్లాడాం మన మన పబ్లికే అండ్ పబ్లికే కదా వీళ్ళందరూ ఎవరు చేసిన గవర్నమెంట్ సర్వెన్సే కదా అదే పబ్లిక్ చేయాల్సింది సో గవర్నమెంట్ సర్వెన్సే కదా పబ్లిక్ సర్వీస్ ఏ సర్వీసులు అయినా ఎవరైనా కూడా శాసన వ్యవస్థలో ఉన్నందరూ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రజా ప్రతినిధులు అంటే ఆ ప్రజలకే వీళ్ళు ప్రతినిధులు ఈ పని చేసే ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అందరూ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఆ ప్రజల కోసమే పని చేసే వాళ్ళు ఇలాగారు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అండి పబ్లిక్ కోసమే కదా ఈ నోస్ దట్ థింగ్ అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు వచ్చి ప్రజల కోసమే చేస్తున్నావు వాళ్ళు ఎవరో కాదు వాళ్ళ మీద ఎటాక్ కాదు మనం అనుకోకూడదు సో మీరు ఇటు ప్రొటెస్ట్లు ఇవన్నీ బంద్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పాడు అదే ఆయన ఉందతను ఎందుకంటే ఈ నోస్ ద థింగ్ మంచి ఇంటి చెడు అని తెలుసు కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎటాక్ లేకపోతే కొట్లాడారా లేదన్న పక్కన పెడితే కొంత సమయం పాటించాలి పబ్లిక్ కూడా ఎస్ మీకు నచ్చలేదు ప్రజా ప్రజా సేకరణ కోసమే కదా వచ్చింది ఊరు ఊరు అందరు కాగితం మీద రాసి ఇచ్చేయండి మాకు మాకు అవసరం లేదు అదే కా అదే కాగితాన్ని ఒక గవర్నర్ గారికి పంపించండి ముఖ్యమంత్రి పంపించండి ఎంఓఈఎఫ్ ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది వాళ్ళకి రీజనల్ ఆఫీస్ ఉంది రీజనల్ ఆఫీస్ కూడా లెటర్ పెట్టండి ఊరు నుంచి ఒక తీర్మానం చేసేసి మీ ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి మినిస్టర్కి చీఫ్ మినిస్టర్కి గవర్నర్ గారికి హైకోర్టు జడ్జికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి ప్రెసిడెంట్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి లెటర్ రాయండి మా ఊళ్ళో ఈ కంపెనీ అవసరం లేదు మాకు అనవసరము అందరూ రాస్తుంటే పబ్లిక్ వద్దంటే ఎవరండి పెట్టడం పబ్లిక్ కోసమే కదా గవర్నమెంట్ చేయదున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఊరంతా వద్దని సన్న అంటే చేయడానికి ఎవరు లేరు మిమ్మల్ని కొట్టి చంపే చేయరు సినిమాలో చూపించడం జరగదు కదా సో మీరు అధికారంలో వస్తే అధికారులకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అధికారులు వినకపోతే మీరు ఈ పుట్టిన పేపర్ పేపర్ మీద రాసేసి మీరు మంచిగా దాన్ని రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేసి రిజిస్టర్ పోస్ట్ అందుకని పెట్టేసి ముద్దలు వేసుకుని ఆ రిజిస్టర్ పోస్ట్లు అన్నీ వినకపోతే తెచ్చుకు తీసుకెళ్తే హైకోర్టులో పోయి పిటిషన్ వేసేసి ఇంకా మీరు రిజిస్టర్ పోస్ట్లో పంపించిన యాభం మీరు అందరూ ఎవరు చేయలేదు మీరు కాపాడని అంటే జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా పబ్లిక్ని కాపాడి నాకు ఆపేస్తారు కదా వాళ్ళు స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేపిస్తారు సో ఇట్లాంటి పోవడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు మనం కొడంగల్ అనేది మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి కాన్స్టిట్యున్సీ సో దానివల్ల అంటే అక్కడే దాడి జరిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే అంటే మిగతా చోట్ల కూడా మిగతా కంపెనీ అంటే జగిరాబాద్ అనే చోట కూడా కదా రెండు విషయాలు మీరు అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి గారి కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి అంటే రేవంత్ రెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి అటెన్షన్ అంతా ఉంటుంది ఇదైతే మ్యాక్స్ బెయిన్ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో అది ఆల్రెడీ అని చెప్పేసి అని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిగేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు ఓకే ఓకే ఆ మ్యాక్స్ బెయిన్ అనే కంపెనీ ఆ మ్యాక్స్ ఇక్కడ ఏమైతుంది రెండు విషయాలు వస్తున్నాయి మళ్ళీ మనకి ఫార్మా కంపెనీ పెట్టడం వల్ల ఒకటి అంటే మీరు మీరే మీ అల్లుడు మళ్ళీ మీరే మీ అన్నదమ్ములు మీరే వచ్చి పెట్టుకుంటే బలవంతంగా అక్కడ అన్న మళ్ళీ మాది చేస్తారా అన్నది ఒక ఉంటుంది కదా ఈ ఇది ప్రతిపక్షాలకు ఎవరికైనా కూడా కొంచెం ఊతం ఇచ్చే సిచ్యువేషనే నిజంగా పబ్లిక్ రియాక్షన్ కూడా అట్లే ఉంటుంది మా మీ మా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే మళ్ళీ మీరు వచ్చి మా రైతులు మా రైతులు పంట పండే భూములు లాక్ పంట భూములు లేకపోతారా అన్నది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సో ఇది కొంచెం క్లారిటీ రావాలా అంటే వాళ్ళు కూడా మాకు సంబంధం లేదంటారా మరి కంపెనీ అంటారా మరి ముచ్చర్ల ఫార్మాసిటీ వదిలేసి అక్కడ ఎందుకు పోవాల్సి వస్తుంది అసలు ఫార్మాసిటీ కోసం ఎక్కువ రేషన్ ల్యాండ్ రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు ఓల్డ్ సిటీ చేద్దామని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు దీనికి ప్రభుత్వ పెద్దలు కొంచెం ఆలోచన చేసుకొని వాళ్ళ క్లారిటీ ఇవ్వాలి అయితే రీసెంట్గా పోలీసులు కూడా మోహరించినట్టు తెలుస్తుంది అవును అంటే నిన్న ఎప్పుడైతే జనరల్గా మనకి ఒక ఏఎస్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ బాస్ కలెక్టరు కలెక్టర్ మీద కొంచెం ఇట్లా వచ్చింది వెనకల్ అన్న వెహికల్స్ మీద డ్యామేజ్ జరిగినాయి అడిషనల్ కలెక్టర్ కొంచెం దెబ్బలు తగినాయి హాస్పిటల్ వచ్చారు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేశారు అన్నా కదా సహజంగా ఏమైతే అంటే నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ఉండేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీదనే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ ఉందా అన్నది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అంతే కదా తర్వాత ఎందుకు సఫిషియంట్ పోలీసింగ్ ఎందుకు పెట్టలేదు అక్కడ నలుగురు ఏదైనా పెట్టేసి నామకే వస్తే పెట్టిందా లేకపోతే ఎందుకు సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ నెంబర్ ఆఫ్ పోలీసులు ఎందుకు పెట్టలేదు అన్నది ఒకటి వస్తుం
ప్రజాస్వామ్య దేశంలో నా పబ్లిక్ ఇది వద్దు అంటూ అంటే చేసే పరిస్థితి లేదు ఎన్ని డ్రకోనియన్ లాస్లు ఉంటాయి చైనా అయితే చేస్తారు కావచ్చు అట్లాంటి ఏమన్నా అయితే కింగ్ జాంగ్ నార్త్ కొరియాలో చేయాలి మన దగ్గర చేయలేరు ఆ పరిస్థితి ఉన్నది అన్న జహీరాబాద్ నెలకల్లో కూడా ఇదే ఇలాంటి ఇష్యూ అంటే చూపించిన సేమ్ ఇదే పరిస్థితి ఇష్యూ అక్కడ కూడా ప్రజాప్రాయ సేకరణ కోసం అని చెప్పేసి అని అంటే ఫార్మా కంపెనీ పెడతామని అన్నారు అవును అక్కడ ఇదే పాయింట్ అంటే జహీరాబాదు ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఉన్నారు కోడంగల్లో ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఉన్నారు దీని అనేది ఏంటంటే గత ప్రభుత్వంలో ఆల్రెడీ ఒక పంతొమ్మిది వేలు ఇరవై వేలు ఎకరాల ల్యాండ్ ముచ్చర్లో ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టారు కదా అవును ఈ ఫార్మా కంపెనీస్ కోసమే కదా సిటీలో ఉన్న ఫార్మా కంపెనీస్ అన్నింటినీ అంటే విత్ రింగ్ రోడ్ లిమిట్స్ లోపల ఉన్న కంపెనీస్ అన్నింటినీ అక్కడ పంపిద్దామని కొత్తగా వచ్చే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని ఆ ఏరియా ఏరియా మొత్తాన్ని ఫార్మా సిటీ కోసమే ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ నైంటీ థౌసండ్ ఏకర్స్ అంటే చాలా హ్యూజ్ ఏరియా అవన్నీ పెట్టుకున్నాక దాన్ని కాదని చెప్పేసి అని ఆ పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలని మీరు రియల్ ఎస్టేట్కి చేస్తాం ఫోర్త్ సిటీ డెవలప్ చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక బ్యాచ్ ఇక్కడ ఒక బ్యాచ్ ఊర్లలో ఒక ఫార్మా కంపెనీ పెట్టడము ఆ కంపెనీ పెట్టడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కావడము ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావడము ఆ ఎయిర్ నుంచి వచ్చేసి చాలా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే అలాగే ఒకసారి చోటు పెట్టండి ఫార్మా కంపెనీ అంతవరకు ఆ రెడీ ఉంటుంది అలాగే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో పెట్టి మేము దగ్గర ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన సిటీలో అదే ప్రాబ్లం అవుతుందని తీస్తాను అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందని మళ్ళీ మీరు వచ్చి చేసేది ఏముంది అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి పెడతాం జైరాబాద్లో పెడతాం నేలకల్లో ఒకటి పెడతాం ఇంకో దగ్గర పెడతాము కోడంగల్లో కూడా పెడతాం కొత్తగూడంలో పెడతాం ఖమ్మంలో ఒకటి పెడతాము ఆదిలాబాద్లో ఒకటి పెడతాం పెట్టలేం కదా పెడితే అక్కడ మళ్ళీ ఎన్ని మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్ట్రాటజీ ఒక ముచ్చర్లు ఎందుకు తీసింది అని అంటే పక్కన ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది రోడ్ కన్వీనియన్స్ ఉంది ఇటు సిటీకి వెంటనే మనకి ఇమీడియట్గా మనకి ఎన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలి మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి లోకల్ లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కొన్నము కొన్ని కంపెనీస్ సేల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో సేల్ చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి చిన్న కంపెనీస్ అయితే కొన్ని ఏపీ తెలంగాణ కలిపి చేసుకుంటాయి కొన్ని సౌత్ ఇండియా రేంజ్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటే కంపెనీస్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అరవింద్ రెడ్డి సో ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి హెట్రా వాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీకి ఏం కావాలి ఆ కూలింగ్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొబిలిటీ ఈజీగా ఉండాలి ఎయిర్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి వారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోవాలి ఇంటర్నేషనల్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడ ఉందో ఆ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి సో దానికి స్ట్రాటజిక్గా ముచ్చర్లు తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఎక్కడ పెడతాం చిన్న కంపెనీ అది మాకు లోకల్లో పోతున్నాయి మళ్ళీ తన సార్ చిన్నదైనా పెద్దదైనా అది అయితే రెడ్ కేటగిరీ కంపెనీ కదా పొల్యూటెంటే కదా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అయితే వస్తుందని తెలుసు కదా మీకు ఆ విషయంలోనే కదా రెడ్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీకి ఐడెంటిఫై చేయింది ఫార్మా కంపెనీని మళ్ళీ మీరు అట్లా పెడతా ఉంటే పరిధి ప్రజలు మమ్మల్ని దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఎందుకు రమ్మంటారు ఏదో ఐటీ కంపెనీ పెడతానమంటే చిన్న ల్యాబ్లు పెడతానమంటే హాస్పిటల్ పెడతానమంటే సరే పబ్లిక్ అంతా రాండి అని చెప్తారు కానీ ఇట్లాంటి రెడ్ కేటగిరీ కంపెనీ పెడతా ఉంటే జనరల్గా అయితే ఒపీనియన్ పాజిటివ్ ఉండదు నెగిటివ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగాలంటే అవును ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అవును అందుకనే ఇప్పుడు లైక్ మనం ఇంతకుముందు అనుకుంటున్నట్టే స్పెసిఫిక్ జోన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్యాబ్ సిటీ ఏరియా తీసుకున్నాము జీరో వ్యాలీ తీసుకున్నారు తర్వాత డివైస్ మెడికల్ డివైస్ పార్క్ చేసుకున్నారు అట్లనే ఫార్మా ఏరియా కోసం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మేజర్ వాటి మీద ఫోకస్ చేసుకొని ఇంకా రాబోయే కంపెనీస్ ఏది ఉన్నా కూడా ఫార్మా కంపెనీస్లలో ఆ జోన్ ఏదైతే మనకు ట్వంటీ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఐడెంటిఫై చేసే మనసు అంటున్నారు కదా ముగ్గురు ముచ్చన్న ఫార్మా సిటీలో అక్కడే జోన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్లా కేటగరైజేషన్ చేసుకొని అక్కడ గ్రీన్ బెల్ట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి రోడ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏమేమి చేసుకోవాలని చేసుకుంటే అప్పుడు స్టేట్లో ఇంకా వేరే దగ్గర ఎక్కడ కూడా మనకు ఉండదు ఏది ఈ ఫార్మా కంపెనీ పెడతాము లేదా వేతం ఈ వేతం అన్న ఇష్యూస్ లేకుండా చేసుకోవడం బాగుంటుంది తర్వాత ల్యాండ్ ఎక్విషన్ అన్నది పెద్ద ఇష్యూ ఇప్పుడు ల్యాండ్ అమ్మడం లేరు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ల్యాండ్ అమ్మడం లేరు ఎవరు కూడా వాటర్ రిసోర్స్ అనేది జరిగింది ఎవరు ఉన్నారంటే కొన్నందుకు రెడీగా ఉన్నారు తప్ప అమ్మేటోడు అయితే వదిలేడు రెసిడెన్షియల్ ఏరియాకే దొరకట్లేదు ల్యాండ్స్ ఉంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కొనుక్కోవాల్సింది రిలేషన్ కంపెనీస్ అంటే వాటర్ రిసోర్స్ పెరిగింది పెరిగింది రైతుల కాస్త కోసం కంఫర్ట్ ఉంది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది ఎక్కడికన్నా అక్కడికి కెనాల్స్ వచ్చినాయ
కొంత మీరు చెప్తున్న ప్రామిసులు వేరు జరుగుతున్నాయి వేరు అని ఒక బేసిక్ రైతు బంధు వచ్చి కాస్త కాస్త ఉపయోగపడేది ఇప్పుడు అది రావట్లేదు దాని బాగా వరకు ఉన్న భూమిలు కూడా ఉన్న ల్యాండ్ పోతుంది రైతు బంధు రాదు ల్యాండ్ పోయింది కదా అక్కడికి బాధ ఉంటది కదా అవునా బాధ ఉంటది కదా సో సో ఈ గవర్నమెంట్ కానీ అండి ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ కానీ అండి లేకపోతే పెట్టుకోదలుచుకున్న ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్లేస్ కు పోయేటప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నప్పుడు ఈ మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి ప్రోసు కాన్సు మన ఏరియాలు రావడం వల్ల ప్రత్యేకత వస్తారన్న కొంత గ్రౌండ్ సర్వే చేసుకోండి ఇది బాగాలేదండి అంటే వారు వేరే ఆల్టర్నేట్ సోర్స్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఇంకా వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే పబ్లిక్లో నేటివ్ వచ్చి పబ్లిక్ కొట్టాడుతున్నంత మాత్రమే వారు కంపెనీ పెట్టినా కూడా బాగోదు ఇక తర్వాత ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తాను వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు కాకపోతే నువ్వు కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కంపెనీ రన్ చేయాలి కదా సంవత్సరాల సంవత్సరం ఫౌండేషన్ నుంచి ఇష్యూస్ ఉన్నాడు ఫౌండేషన్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏదో గొడవ అవుతుంది కదా దాని బదులు అక్కడ కాకుండా ఇంకో దగ్గర పోవడం బెటర్ కదా సో ఈ యాంగిల్ చేసుకుంటా ఉంటే ఇట్లాంటి తగ్గుతాయని చెప్పేసి అని అనిపిస్తా ఉంది ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ ఓకే మిషా షేర్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అవునవును థ్యాంక్ యూ విషయం షేర్ చేయాలి ఓకే అన్న రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యా